வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளில் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக சின்ன குழந்தைங்க கூட தெரிஞ்சிருக்கும் நெருப்பை தொட்டால் சுடுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்மளில் பெரும்பாலான மக்கள் வந்து அது எதனால் வந்து அந்த நெருப்பு சுடுதுன்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்துருக்க மாட்டோம் அதை பற்றின வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப சிம்பிளான வீடியோ தான் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பெரிய சயின்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிய வரும் எரியக்கூடிய பொருள் வந்து எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் பேப்பராக இருக்கட்டும் ஒரு இல்லை கேண்டிலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு தீக்குச்சியாக இருக்கட்டும் எரிஞ்சு முடிச்சால் கடைசியில் வந்து சாம்பல் தான் மிச்சமாக இருக்கும் ஆக மொத்தத்தில் அங்கே வந்து ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு அதனால தான் அந்த பொருள் வந்து சாம்பலாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு எந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் அதை வந்து ரெண்டு விதத்தில் பிரிக்கலாம் எக்ஸோ தெர்மிக் அண்ட் எண்டோ தெர்மிக் எக்ஸோ தெர்மிக்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிற சமயத்தில் அதில் வந்து ஹீட் வந்து வெளிப்படும் அதே இது வந்து எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிற சமயத்தில் வந்து ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் சுற்றி இருக்க இடமே வந்து கூல் ஆகிடும் ஒரு பொருள் வந்து எரியுதுன்னா அந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆக்சிடேஷன் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரியக்கூடிய அந்த பொருளோட ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகும் அதே சமயத்தில் அந்த பொருளில் இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளிப்படும் எரியக்கூடிய பொருள் வந்து எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் அந்த பொருட்களில் வந்து முக்கியமான மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அது என்னென்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் சல்ஃபர் ஆக்சிஜனை வந்து இந்த பொருள்கள் வந்து எரியதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற சமயத்தில் இதில் இருக்க கார்பனோட சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறும் ஹைட்ரஜனோட வந்து சேர்ந்து வாட்டர் வேப்பராக மாறும் அதே இது வந்து சல்ஃபரோட சேர்ந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக வெளிப்படும் நம்மளை சுற்றி இருக்க காற்றுல மேஜராக என்ன கேஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோஜன் எரியிற சமயத்தில் அங்கே இருக்க ஆக்சிஜன் வந்து எரியிறதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி காலி ஆகிடும் மிச்சம் இருக்க நைட்ரோஜன் வந்து இந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப அதில் வந்து வெளிப்படுற ஹீட்னால சூடாகிடும் அந்த நைட்ரோஜன் சூடாகி அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நெருப்பாக சூடும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு கொஷின் வரலாம் எதனால ஆக்சிடேஷன் இல்லை எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப ஹீட் வெளிப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப ஆக்சிஜன் எப்படி ஆட் ஆகுதோ அதே சமயத்தில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து வெளிப்படும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நார்மலாக ஒரு ஆட்டம்ஸ்குள்ளே வந்து இருக்கிறப்ப அதில் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் அதே இது வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளிப்படுறப்ப அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதுதான் நமக்கு வந்து ஹீட்டாக வந்து வெளிப்படும் அந்த ஹீட் தான் நைட்ரோஜனை சூடாக்குது நைட்ரோஜனை வந்து நம்மளுக்கு வந்து நெருப்பாக நம்மளால் சுடுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸை ரெகுலராக பார்க்க எங்க